，我欲成仙，快乐梯天。中还是那些年，缠缠绵绵总不变，写尽了从前的。正是功不可没，灵童技已到手，吴天佛祖也可以斩阎了。哼，孙悟空已经死了，你可以把他拖出来了。把灵童给我带走，你们到洞里去，把孙悟空的尸体给我拖出来。Thank <laughs> you. 
掉了，你们是谁？你太小了，咱们出去比试比试。嘿，走啊！哎，我，你在这儿等我。哎、孙悟空，你想逃到哪里去？这什么逃啊？我在这儿等你，逃什么？孙悟空，你要是聪明的话。赶快交出灵儿，束手就擒吧！交出灵儿，想得到没？没那么容易。我就不信，难道你能逃出无天佛祖的手心？哼，无天佛祖，我正要找他算账呢。既然你敬酒不吃吃罚酒，那我就不客气了。好吧，俺老孙看看你有什么能耐，你都使出来吧。我看你是不见棺材不落泪，那你就接招吧。哎哎哎哎哎说来话长，以后再说。悟空，师傅，你怎么和哪吒在一起啊？三太子，我和他是在路上碰到的，他是和我一起来找你的。夏悟空，我们找了你好长时间了。嗯，来的正好，我正缺帮手呢。刚才我手忙脚乱的。<笑>哎，师傅，我们走吧。啊，走。
他杀死了黑莲圣使，又假扮黑莲圣使，将众灵怪引入水帘洞中，全部杀死。智胜和普法呢？被孙悟空和赶来相助的三藏和哪吒杀死。好个孙悟空，竟敢跟我斗法！有人叫，快！快速带灵兵前往花果山，必将孙悟空等一网打尽，夺回灵通。遵从命。领教。在，佛祖。率领魔界众圣，帮助六灵将，速办此事。遵旨。佛祖，请暂息雷霆之怒，弟子有一言奉上。你讲。佛祖，我们尽其灵山全力，剿灭花果山，可是还是无法得到灵童。嗯，为什么？佛祖，以孙悟空的头脑，恐怕早就料到佛祖会出此招。也许他现在早已将灵童转到别处去了。我们的灵将灵兵现在大举出动，就是把花果山夷为平地，那也只能是无功而返。好，有道理。以你之见，此事该如何处置？弟子手中有一张王牌，现在正好打出。嗯、是谁？是乔灵儿的未婚妻，叫白莲花。就是上次你收她为徒，说能帮我们办事的那个白莲花吗？正是此人。日前，弟子亲自去到地府，翻出了冥界的姻缘簿，一查之下，方知她与灵童乃有三世之缘，因此他们二人肯定心灵相通。弟子以为。我们何不利用白莲花去引灵童上钩呢？嗯，此计甚好，你速办此事。遵旨。嘿。<音><音><音><音><音><音><音>莲花，你的法术已成，可以下山去救灵儿了。真的？嗯，灵儿见到你一定会很开心的。可是，师傅，我怎样才能见到灵儿呢？哎，你和灵儿有三世的姻缘，因此你们是心灵相通的。凭着你的感觉，就一定能找到他。嗯，哦，莲花，我要送你几样宝物。这是七星刀，你以后就用它做兵器吧。莲花，这是佛门至宝乌金黑莲，你一定要保存好。师傅，此物有何用处？你找到了灵儿，便拿出这朵黑莲，师傅马上就能知道，立刻派人前去营救。你千万记住。孙行者法力高强，你切不可轻易出手打草惊蛇。嗯，师傅，莲花永世不忘师傅的大恩。莲花，快去吧。师傅，你保重啊。嗯。局里边的灵儿，是因为按定数来说，三十三年之后，如来佛祖会重返灵山，所以吴天要赶在时间的前面。看，师傅，怪不得吴天心急火燎的要找到灵童。嗯，哎，吴天在阿修罗界设了个大作坊，专门仿制天界众神，现在整个天界都被他们占领了。哼，既然我们知道众神的下落，能不能赶到阿修罗界救出他们？哎呀，你不知道，阿修罗界啊，处处机关暗道。
危险之极，而且涉及这些的，就是佛祖的弟子阿依那法。可惜，他为了救我，已经舍身圆寂了。阿弥陀佛。他曾对我说过，他藏了一张阿修罗界的机关暗道图，只是匆忙之间我没带出来。嗯，哼，真是可惜呀、啊。悟空，嗯。要是如来佛祖重返灵山，光有灵通还是不够的。嗯，还必须拿到上古佛祖的十七颗舍利，加上佛祖转世，佛祖才能重掌灵山，复平三界。舍利，师傅，是这个吗？阿弥陀佛，收起来，快收起来啊！那我收起来了。阿弥陀佛。悟空，嗯，现在已经有了两颗，还有十五颗需要我们去找，十七颗舍利同现，才能有威力啊！嗯，嘿，三界遭逢了亘古未有的大劫，要救天神银佛圣，光靠我们几个可是势单力薄，不知八戒和沙僧现在何处？哎，我想起来了，上次我被压到阿修罗界的时候，看见九头虫压着他们两个人往北边去了，说是将他们压到北海。既然有了线索就好办了，众位，我看这样。黑袍早走，无天不肯善罢甘休。依我看，当务之急便是先将灵儿送到安全之地。嗯，师傅，哪吒，一家人随我到北海救出八戒和沙僧。好，秦广王，你去寻找未遭劫难的众神圣，把他们聚集起来，等候我们行事。锦衣大声吩咐：“悟空，灵儿的安危最为重要，把灵儿放在哪里比较安全？”“嗯，在东华山。”“东华山。”东华山的中华帝君乃世外散仙，他与俺孙悟空交情甚好，定会收留灵儿。嗯。哈、啊，中华帝君，你可好？哈、啊，大圣，多年未见，仍然是亲见依旧啊。哎，怎么能和你比呀、啊？风采照人呐、啊啊！我来给你介绍一下，啊、这位是我的小徒，必由仙子。大圣好，哈，东华帝君，你什么时候收了这么个漂亮的徒弟？我再介绍一位，这是我的师傅唐三藏。哦，贫僧有礼了。哎，这位就不用我介绍了。哪吒，帝君，有件事我和你商量一下。我和师傅和哪吒还要马上动身去救我两个师弟，灵儿就放在你这儿，请你费心关照。哦、<笑>你看行不行？好。去青山采药好不好？好。我们东华山在世外三山中名列第一，山中有灵芝、首乌、人参，遍地都是，弯腰就能采到、嗯。怎么，你不愿意去？不，姐姐，我愿意去。那太好了。明天一早，我来叫你。嗯。天不早了，你也早点歇息吧。
走了。想你呀、啊，你知道吗？我找你找的好辛苦。碧柔姐姐，这里的景色真是迷人啊！当然了，东华山、东华地君府，乃世外圣境，山清水秀，鸟语花香，不被凡尘污染，也不被仙家秽浊。灵儿，你在这里暂住，一定会很舒畅的。所有不开心的事，都会抛在脑后。好像有点精神恍惚的样子。啊，啊没有啊。这一段时间跟孙长老他们走了很多地方，有点累了。对了，你为什么会跟他们在一起？孙长老要带我去灵山面见佛祖，证明我不是妖邪的化身。什么？妖邪？我看你一点也不像妖邪。啊，一定是他们搞错了吧？我也这么认为。我从来不做坏事，这我相信。凭我的直觉，你一定是个好人。碧柔姐姐，谢谢你对我的信任。这里只有我跟师傅，你安心在这儿，有事就跟我说。想去哪里，我可以陪你去。这里地方太大，你千万不要单独到处乱跑，要不然很容易迷路的。我知道了。啊，我们已经出来很久了。我带你到房间休息吧。好啊。
，姐姐。姐姐，姐姐就知道叫姐姐，不是和你说好了吗？叫我碧游。哦，碧游，瞧我真的好子。<笑>傻站着干嘛？快坐呀。哦。今天。我不是故意的，谁说你是故意的了？我知道，可是你知道什么？你什么也不知道，你呀，就像个小呆子。我是说，我对不起。<笑>好啦，这算个什么事啊？来，喝一杯，这是我自己配的药茶，喝了能强筋壮骨。灵儿，我可以问你一个问题吗？嗯。其实我也就是好奇心，你想回答就回答，不想回答就算了。啊，你问吧。昨天晚上你喊的那个莲花是谁呀、啊？啊，对不起，我又提起你的伤心事了。对了，我去前房看一看，马上就回来。啊，碧游，你真是一个善解人意的好姑娘。对不起，我不是有意要伤你的心。我没有伤心，我只是在想，该怎么告诉你爸了。是我的妻子。对不起，我不是有意要伤你的心。我没有伤心，我只是在想，该怎么告诉你爸了。我的妻子，你，你已经结婚了？没有。是你的妻子吗？他死了。什么？死了？一群妖魔闯到乔家庄抓我。那时候，我已经被孙长老带到了花果山，妖怪们破了个空。把我全家人都杀了，莲花呀！对不起，是我勾起你的伤心事了。没什么，这是我愿意说的。莲花，为我吃了很多苦。我们很相爱，曾经说过要一起死，可现在人鬼殊途，想起来心里就一阵阵发酸。跟我讲讲他好吗
，美得有些凄凉。这些妖魔为什么要追杀你呢？我也不知道，我只听他们说我是什么灵童。我问孙长老，可他也不告诉我，说我知道了没有好处。孙大圣是佛界的英雄，他虽然脾气暴躁，性格乖张，可他为人无私耿直。我想他不告诉你，肯定是为了你好。我知道，他对我非常好，几次救了我的命。他是我见过的最聪明的人。你很佩服他是吗？是的，我一直把他当做我的老师。可不知为什么，他们对我都非常尊敬。啊不，应该说是恭敬，这让我感到非常奇怪。在想什么，灵儿？如果换了我，我想我也会像白莲花一样，为我所爱的人去死。嗯、怎么，你不相信我？我说的是人间的情爱，这些你们修仙的人是不会理解的。也许吧。魔王，孩儿叩见父王。孩儿平日，你的伤怎么样了？父王母有担心，孩儿的伤没事。啊，目前战况险峻，形势对我们还很不利呀、啊。是，这样打下去也不是个办法。妖孽人数众多，我军虽然精锐，可双拳难敌四手，怎么也招架不住他们的攻击呀、啊。你有没有好的办法？九头虫水军全仗着他的兵符指挥。若能得到他的兵符，他们的水军便听我们的摆布。现在很难靠近九头虫身旁，取他的兵符比登天还难呐！父王，我想率领一队海龙兵绕到他们后方，给他们来个突然袭击。不知这一去能否返回？嗯，孩子，你要多多保重啊！是，父王不用担心。啊，等你出发以后，我马上组织人马。正面出击，给你算掩护。好。啊啊啊此大呼小叫，请问这是八部天龙广利佛佛的道场吗？正是，你是何人？哦，我乃是西海龙王属下的龟丞相，有急事求见广利菩萨，反为通禀。呃，西海龙王，呃，正是，西海龙君乃是广利菩萨的父亲，有家书让我送来。好吧，在此等候，我进去通禀。是是是。菩萨，什么事？西海龙王傲亲派龟丞相送来书信，要求见菩萨。傲亲，还有脸给我送书信？不见。呃，菩萨
。呃，龟丞相说，呃，西海龙君是你的父亲，有急事要求见你、啊。我说的话你没有听见吗？哎，小的马上要他回去便是。大哥，好吧，让他进来吧。哎，遵命。小神天音叩见敖烈太子，我不是什么太子。不必行隆冬大礼，有什么事就说吧。这是龙君写给太子的家信。我说过，我不是什么太子。姐啊，哼，我早已经出家了。敖亲让你来见我，一定有什么事吧？嗯，奴大是这么回事。最近海内颇不安定，有一个妖邪九重虫率领魔怪来到海中，放出大话，说是要率军侵占四海。要将龙军赶出龙宫，那似不是仗着谁的势力，他们大胆妄为攻打龙宫，不虚有有素，仗着人多势众，呃、嗯，气焰十分嚣张啊！龙军惦念太子，说太子神力过人，如有太子出马，一定无往而不胜，因此才晓得前来送书，望太子速回西海，父子团聚啊！父子团聚，别说的那么好听。如果他真有父子之情的话，五百年前就不会将我交给武德星君。如今西海遭难，他想起我这个儿子来了，真是势力小人。我太子，你回去告诉他，他死也好，活也好，与我小白龙无关，我绝不回西海救他。你走吧。呃，太子，龙君好歹是你的父亲，为了几百年前的小愿，不顾父子之情，这是是不是有点？别再跟我提父子之情。五百年前，他将我交给武德星君时，怎么不念父子之情？我姑父金河龙王遭难时，我去求他，他怎么不念父子之情？他现在悲困交加，无计可施了，才想起我这个儿子，太惨了！天上地下，我小白龙只认一个人，那就是我大师兄孙悟空。除他以外，就是佛祖来了，也没有用。来人呐，送客！回丞相，请吧。太子，你回去告诉他，他死也好，活也好，与我小白龙无关，我绝不回西海救他。你回去吧。这太子，呃，龙君好歹也是你的父亲，为了几百年前的小愿，不顾父子之情，这这个，别再跟我提什么父子之情。五百年前，他将我交给武德星君时，怎么不念父子之情？我姑父金河龙王遭难时，我去求他，他怎么不念父子之情？他现在危困交加，无计可施了，才想起我这个儿子，太晚了。这天上地下，我小白龙只认一个人。那就是我大师兄孙悟空，除了他以外，就是佛祖来了，也没用。来人呐，送客。这太子，回丞相，请吧。哎，我说，哎
，来送说我是野种，我就说野种杂种，海哥。纵子行凶，打伤我的儿子，竟然避而不见，是何道理？哦，啊，呃，呃，包青不敢，幸君请坐，呃、请坐。兄弟啊，你那个儿子好厉害呀、啊，竟敢在光天化日之下殴打上官之子，这难道还有王法吗？呃，逆子无知，金军激怒，你看此事如何处置？呃，但凭信君吩咐，好，把你的儿子叫出来，由我带走，为我儿子讨个公道也就是了。呃，一定照办。呃，此逆子自出生以来极不安分，正好请信君好好的教训教训他。去，把那个逆子给我带来。是。<笑>逆子。你还不跪一下？哎，你这个逆子，竟然趁我不在出外打人惹祸，得罪上官，真是罪大恶极！行军，这就是我儿子小白龙，请你将他带走，随意处置。嗯，好吧，反正这逆子不孝不顺。清军将他带走，为卑为奴，是杀是剐，我都不管，只要能使清军高兴就行啊！哈哈哈哈龙军啊，我并不是说非要带他走，只是想教训教训他，求个公道也就是了。清军千万不要宽放了这个逆子。此逆子不受磨难是不明道理的，只请新军将他带走，不管怎样处置都好，只要能出了新军胸中的闷气呀、啊。嗯，这样也好。嗯，逆子，哪个让你站起来的？今天开始，我不再是你的儿子。大胆，竟敢这样跟你父亲说话，成何体统？体统，让你们的体统见鬼去吧！啊，这，好你个金河龙君，你这里竟敢私藏我要的人犯，真是大胆包天！我是天庭命官，请星君说话尊重。你一个小小的和神，竟如此倨傲，藐视上官。小龙不敢藐视上官，竟是无端闯进龙宫，不分缘由，张口便骂。小龙只是不敢妄自菲薄而已。哼，无需多言，速速交出小白龙敖烈。敖烈，你要抓敖烈？不错，他打伤了我的儿子。好啊，打来。什么？天尊的铁文，哈哈哈哈真是笑话！抓一个小小的顽童，居然要天尊的铁文。小白龙敖烈，你正是被九天应元府委为泾河龙兵统领之职，有天尊铁文为证。他现在是天庭命官，要想抓他，除非有天尊的檄文、玉帝的圣旨，否则免开军口。你，你跟我作对没有好处。星君若是没有别的事，就请便吧。好，咱们走着瞧。岂有此理！为何龙王好大的胆子，竟敢更改时辰，克扣点数？启奏陛下，事已查明，乃金河龙王醉酒失职，臣请陛下诛杀金河龙君。五旬已到，必斩金河水仙，并入大王之名。很冤枉啊！啊！不不！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见大王请见
爱我。以前没有，我现在才知道，爱一个人是一件很累的事情。我能体会你的心情，你不会懂的。你们神仙无拘无束，想要什么就能得到什么，你们是永远也不会体会到这种感觉的。神仙，神仙怎么了？神仙也是人变的，也有七情六欲，也有爱。有恨，灵儿，你太不了解我了。碧瑶，对不起，如果是我的话伤害了你，我向你道歉。我，灵儿。也忘不了白莲花，对吗？我不想忘记他。恩爱不能忘，恩爱不能忘。什么时候才能有一个人这么爱我呢？小生总想再说些什么，他便叫人把小生轰了出来。哎，我就知道会是这种结局，他是不会来帮我们的。哎，也怪我当年做事太过，太绝情，而今悔之晚矣呀、啊。嗯你且下去歇息吧，小陈告退。师傅，你是不是有什么话要对我说？孩子。你起了烦心，对吗？孩子，我知道你的心，可是，可是，师傅，我说一句话，你别生气。如果让我在修仙和艾琳儿之间选择，我会毫不犹豫的选择去艾琳儿。我从没有过这样强烈的感觉。以前，无论是修行还是悟道，心里总是平静如水。您常常说我是修仙的好材料，可自从我第一次见到灵儿，不知是怎么回事，我的心就被他抓走了。闭上眼是他，睁开眼还是他，吃饭时是他，睡觉时也是他，只要片刻见不到他，心里就七上八下的。起初我不明白自己是怎么了，可慢慢的，我懂得了，这就是爱。虽然有的时候觉得很痛苦，觉得很累，但我喜欢这种痛苦的甜蜜。师傅，您能理解我吗？孩子，我不会逼你做什么选择。我只想告诉你，灵儿她不是个凡人，你这样做是自寻烦恼啊！不管他是谁，我爱他。我可以像白莲花一样，为了灵儿去死。我可以放弃这么多年来修仙的成果，我可以为他放弃一切。师
傅，对不起，我让您失望了。后，我再带你出山，答不答应随便你了。哎，大叔，我答应。哎，大叔，你等等我呀！哎呀，好了好了，前面就到了，走吧。这么远呀、啊，大叔。哎，大叔，大叔，进去。是什么人？<笑>你看我是谁？你究竟是什么人？<笑>你再看看我是什么人？<笑>我是龟灵圣母。龟灵圣母。我是海底的龟灵圣母，修行千年也难脱海龟的本源。我知道你是个大圣人，所以在东华山苦等数月，就是为了借你的元神一用。不过你放心，我不会伤你的性命。喂、嗯。啊
你想走到哪儿去呀、啊？我、啊啊啊、你想要干什么？乔林啊，我这个地方你是走不出去的。不如这样吧，我很寂寞。你不如娶我为妻，我一定会好好伺候你的。妖怪，不要妄想，我是不会答应你的。你真是不识抬举，敬酒不吃吃罚酒，我是不会饶了你的。啊啊啊啊啊啊啊啊我看你要走到哪里去？臭婆娘，你好不要脸！哼，我当是谁呢？原来是地油仙子。怎么，你也看上小白脸了？不过你来晚了，他已经是我的人了。不知见人不知死活。哎水莲的姑娘，我也不想杀她。只要你答应我的要求，我就放了她。好，如果我答应你，你就放她走。好，我答应你。好啊，咱们水莲的姑娘，我也不想杀她。只要你答应我的要求，我就放了她。好，如果我答应你，你就放她走。好，我答应你。先送我回去再说，走。啊，好了，他的命总算是保住了。啊，啊，帝君，他他会好起来吗？只要休息几日，身体自然会好转的。啊，哦，对了。我要出山几天，必有
就托你照顾了。啊，您放心吧，我一定会好好照顾他的。嗯。你能听得见吗？你一定要快点好。过了，嗯，是，这好像几百年没有烟火了。是啊，不会，嗯，你是不是真的记错地方了？哼啊，这不可能！哼，这是九头虫的老家，绝对不会有错。师傅，你还记得吗？当年途经祭赛国，咱们为国王找回了佛塔上的舍利子，打死了九头虫的老丈人和他的女儿。你不记得了？嗯，对，不错。哎，不过、嗯、我还记得。那次，多亏了小圣二郎真君的帮忙啊！师傅，看来九头虫这个老东西，他好像是什么意思？搬家了？嘿，悟空，嗯，事不宜迟，赶快去找吧。你这么认为？嗯，听你的了。我以为你的办法有多好呢。哼、嗯，怪不得八戒在的时候老跟你吵呢。哎，关你什么事啊？啊！<笑>师傅，师傅，我们去哪儿找？听你的，悟空，我们到那边看看。好，嗯、走，好，走。什么？谁是妖怪？看你这副尊容，不是妖怪那是什么？哼、嗯！就算我是妖怪，我问你，你为什么要逃走？此城乃北海的横海郡，数月前来了一条孽龙，在此兴风作浪。上个月，南岸的几个县已被他淹没，最近他又开始祸害我们横海郡。昨天，城郊的村庄全被海啸给淹没了。今天，本城也难保啊！呃，呃所以，呃。全城的人都逃走了，我们是最后的一波啊！是什么妖怪，竟敢如此张狂？神仙，你就放了小人，让小人赶快逃命吧！啊，那走吧，走吧，谢谢。悟空，什么事啊？啊，师傅，有妖怪在此作乱啊！这是悟空，师傅，我们一起对付他，好吗？好。嗯，还是悟空见义勇为啊！对，不用你夸奖我。悟<笑>空，咱们不妨找个地方，边休息边商议一下。就依师傅的安排。好好走，走。嗯，嗯，师傅，你看这里所有的人都走光了，这么大的房子连个人影都没有。是悟空，我们已经找了三月有余，准备了整个北海，怎么就没有发现任何蛛丝马迹呢？师傅，我敢肯定，八戒、沙僧被九头虫夹在北海。也不知道八戒、沙僧他们两个怎么样了。我真想立刻抓到九头虫。师傅不要着急，只要那妖怪还在作乱，早晚把他揪出来。嘿，悟空，如果九头虫不在北海了，怎么办呢？哼，哪吒，我担心的也是这个。如果真是这样，那就麻烦了。怎么会就找不到八戒他们呢？嗯，说来说去还是八戒太粗心，太没脑子。他从灵山被带到此地，可以说生死未卜，凶多吉少，怎么就不能留些记号给我们？他就想不到我们会来救他吗？悟空，人还没有找到，你先数落起他来了。八戒本来就是呆子，你还指望他怎么样呢？我说悟空，你找不到就开始东赖西赖的了。嘿，哪吒，不是东赖西赖，我有时恨的八戒可以想的。我和那个假八戒在一起的时候，我虽然有几次发现他是假的，就是因为他带着八戒的影子，所以我才不忍对他下手。<笑>悟空，这才是你们兄弟的情分呢、啊。嗯嗯，师傅，你听着，雷声真大呀！悟空，嗯，我看不像雷声。
道像是有千军万马在行进。嗯，师傅，我看你也听错了，那是海啸的声音。海啸的声音。嗯。五、啊、凤，不管是什么声音，我们还是出去看一下。嗯，师傅，那我们先走。臭妖怪，死妖怪！你们这些没有见识的妖怪，有本事都放你猪爷爷出来呀、啊！让我吃饱了饭，跟你们好好的干一场，交给你猪爷爷吃这破东西啊！啊，这是什么破玩意儿啊？这是岂有此理！这老虎发威，你以为我是病猫啊？有本事让我吃饱了饭，跟你单打呀！啊，单挑啊！你这个臭妖怪！二师兄。你能不能安静安静？你已经吃了三十多个馒头了，你还吵吵个呀？我我说傻师弟，你怎么老不我一说话？你别挑着外人呐！啊，在这儿没有主菜，只有主食，我怎么能吃饱啊？哎，你想想，在灵山那么多的好菜，我一顿也要吃啊，吃了七八十个馒头吧？你说是不是这样啊？骂吧骂吧！你能骂出馒头来吗？我当然也是，你还不如少骂两句，省些力气，到时候啊就不会饿了。怎么了？我偏要和他们理论，你管得着吗？哎哎哎哎哎！真是气死我了！这俗话说了，饥荒不饿求饭，你们如此小气，连几个馒头都舍不得拿出来，以后死了一定变成恶鬼。到地狱里遇上俺老朱，就不给你们烧纸钱，把你们活活的饿死！去吧！你笑什么？笑什么？你是不是笑我老朱说的好啊？我笑什么？我笑你啊，还说给别人烧纸呢，别人不给咱们烧纸就不错了。我说你啊，你怎么净说这种泄气话？也太没自信了。哎呀，二师兄，你起来坐下，坐下，起来，告诉我一声，你怎么突然一下我受得了吗？你受不了，我嚷嚷了半天，我饿了半天，我还受不了呢，我该歇会儿了。好吧，那你就歇会儿吧。你这哪像是饿了呀？嗯啊啊、起来，跟我们去见大王。你先拿馒头来。吃饱了再说。哎，二师兄啊，我们一起去看一看。看什么看？半夜吃不饱，路挡走不动了。见到九头虫了，说不定馒头吃呢。光在里面空喊也没有用啊。啊啊！二、哎哎哎哎、师兄，你怎么又来了？哎、我听老师什么都忘了，对不起啊。哎呀，二师兄啊，好好走吧，走走。走里九天元府、雷天普化、尊者麾下的龙王中，并没有这个乌龙啊！哼、嗯，我越看他越不顺眼，这么鬼怪，待我去扒了他的皮！哎，慢着，悟空、嗯，想当年我大闹四海的时候，抽龙筋、拔龙皮，可是我最拿手的一功啊！这个功你无论如何得让给我。哦、啊，是啊，你乃托塔李天王三太子，抽龙筋、拔龙皮是行家里手，这件事我就不和你争了，你去吧。那我就献丑了。嗯嗯。哎呀！孽畜，休得无礼！你是何人？不知死活，敢来对本王无礼！哼，无知孽障，哪个封你为王？就凭你也配问我的姓名？哼，你爷爷降龙的时候，你还不知道在哪儿呢？嗯，你竟敢口出狂言，休走！吃我一剑
招敌人马，找他算账。不必了，先派人查查他的底细，等我养好了伤，再报这一切之仇。是。哎，干什么？哎，你打我！哎，你打我！干嘛打我呀？我不想打我，你打我吗？你打我，你打我，打我干嘛呀？晚上出去刑罚，真是晦气，碰到了一个对手。对手？什么对手？此人偷玩三个抓技，身材虽然不高，手持火尖枪，他十分厉害。与我开打，三两下就把我给打败了。公子是怎么回来的？我是法术脱身，他也并未追赶。算是公子命大，此人乃天界的三坛海会大神哪吒，法力之高无与伦比呀、啊！公子切不可再与他为敌。他就是大名鼎鼎的哪吒三太子吗？正是此人。啊！无天佛祖早已宣称，三界全在我辈控制之中，怎么这个哪吒就会逃脱呢？父亲命令我加紧练兵，可我却屡战屡败，真是大伤锐气。公子，小的有一言警告：讲，以我们水军之力，要想与海龙兵作战，就像公子与哪吒比拼一般，悬殊太大。那以你之见呢？必须要有熟知海战之人，严加训练兵卒，方能得胜。报告大王，万圣龙王派人送来请柬。明天是我舅父千禧龙王的生辰，邀我前去。这样吧，你们速去找几个童男童女作为明日生辰之礼。是。面上还是一点动静都没有，悟空会不会出事啊？悟空性情虽然刚烈，但行事一向还算小心谨慎。
所以我想，不会出什么事情的。咱们还是耐心等待吧。哼、哎，哪吒！哎呀，悟空，你怎么才回来呀、啊？哼、哎，办事情需要时间嘛。哎呀，我都快急死了。你急什么？你不信就去问师傅，要是再不回来，我就要去找你了。啊、你真的那么关心我？谢谢你的好意，师傅。我已查清那个人是龙王的亲戚，在此训练水军。训练水军？嗯。这里要发生战事吗？嗯，这倒不清楚。那我到西海龙宫问问敖亲。好，你去吧。哎，武功，我不想再等了，我想跟你一起去。哎，你就别跟我去了，什么都问，碍手碍脚的。师傅，你们在此等候。去吧。是的，又不知道等到什么时候了，老是嫌我碍手碍脚的。稍安勿躁。嗯。哎，龙王。哦。大社，怎么样，老龙王？好久不见了，近来可好啊？哎呀，大圣啊，大圣，哎，好久不见，好久没见，你为什么不派人来接我呢？啊，小龙要知大圣到来，一定会亲自迎接的。啊，谢谢了，我到你这里来还讲究什么礼仪？直接进来就是了。不、哦，爽快，爽快，大圣随时进出，小龙不胜欢迎之至。哈、啊。不瞒你说，我今天来有点事情想问问你，行不行？坐下说。好，请吧。啊，事情说出来，你可别脸红啊。哦，大圣有话请讲。你是不是纵容侄儿跟我孙悟空作对？哦，大圣何出此言？小龙实在不明白。哼，老孙途经北海，发现夜龙作怪，细查之下，竟是你的亲戚。什么亲戚？小龙一无所知啊！哼，这便是北海的那条乌龙，他正忙着与舅父千喜龙王祝寿，反水中之龙居于你敖家之心，你以为俺老孙不知道吗？这千喜龙王竟是你的叔伯兄弟！哎，大圣啊，你就是不问起此事，小龙也有一肚子的话要和你说呀！哼，那你说。哎，大圣。在北海见到的那条乌龙，他乃是九头虫之子啊！你说他是九头虫之子？正是，那九头虫大圣应该认得。取经途中路过祭赛国，你为金光寺抢回舍利子，与大神二郎真君将九头虫的丈人万圣老龙打死，将九头虫打成重伤。他便逃到了北海，这些我都知道，你就长话短说吧。哎，几年前，九头虫带领大批魔怪来到了西海训练水兵，放出话来要踏平四海龙宫，将我兄弟四人斩尽杀绝。这些年来，战事不断，九头虫虽然未曾得手。可我四海龙兵也是损失惨重啊！前日，小儿魔王已被九头虫所杀，这四海马上就要大祸临头了。什么？嘿，嗯，魔王太子死了？正是。哦，大圣所见的那条乌龙，就是九头虫那厮。与万圣龙王之女所生的孽种，嗯，他万圣家虽也称龙王，但实乃蛇种所化，因此与我敖家毫无瓜葛呀、啊。大圣，你错怪小龙了。哈、啊，原来如此，俺老孙不明真相，刚才错怪你了，请你不要生气嘛。呃，哼、啊，你也许还不知道，三界出了大事情了。大圣，嗯，什么大事？哼，魔头吴天占据灵山，自称佛祖，将众佛天神通通关在冥界。眼前三界所有仙佛，俱是他手下的妖孽所化。只有我和师傅哪吒逃出了吴天魔掌。难怪，难怪，我大哥几次上天庭面见玉帝告状，玉帝均以下界之事随他去吧。一句话将我们打发了。嗯，哎，原来玉帝竟是妖魔所幻化，如此怎生了得呀、啊？哼，怕他是昊天，只要俺
老孙还用一口气就要和他斗下去。俺老孙此次来到北海，就是专门对付九头虫的。哦，大圣的意思是，啊、我师傅八戒沙僧关押在那里。本来我和师傅还有哪吒，正要将他救出。既然老龙王有难，俺、啊、老孙岂能袖手旁观？这样吧、啊，我先帮你把九头虫这个祸患铲除掉。嗯、哎呀，大圣如能铲除妖孽。四海之内，皆听大圣号令。嗯嗯。菩萨，外边有人求见。嗯，有朝廷的使者，说我不见，我才不会去为他卖命，简直岂有此理！菩萨，来人说是你大师兄，姓孙。你说什么？你的大师兄？呃、大师兄啊！大师兄，哎，你怎么来了？小白龙，近来可好？大师兄，这么多年你也不来看我？哎，我不是来了吗？好啊，大师兄，一定要在我这里多住几日，一日也不能住。这是为何？小白龙，我有件事想求你。大师兄，你说吧，只要我小白龙能做到的，万死不辞。好，我要你和我一道去帮助你父亲敖钦，除掉九头虫，救出你八戒、沙僧二位师兄。什么？大师兄，要我去帮助敖钦？嗯，正是。你们的恩怨恐怕没人比我更清楚。可现在大敌当前，你绝不能因小失大。你现在必须马上和我同去。也罢，大师兄，既然亲自到此，也由不得我熬累不从。好吧，这就对了，走。哎哎你说，喂，我跟我大哥来看看，不行吗？我们波云水府十万大军的重地，怎能任由你们说来就来，想看就看？哼，真是不知天高地厚，知不知道死字是怎么写的？你跟他讲还是跟我讲？跟你们两个讲的。哎，写给他了。哼，死字我都没听说过。哎呀！哎呀哎呀哎呀哎呀让我写个死字，我就写给他看看呢。哎，这些不知好歹的蠢货，小人在这里向二位赔礼了。哎，不必多礼，我叫马温，他叫小白，自小喜欢吃白菜，所以叫小白菜。啊哈，二位请到里面落座。嗯、啊，好啊，白兄进去看看。行啊，马兄，好啊，走，好，进去，请吧，走。哎。二位上仙以前在何处修炼？怎的法术如此的高强啊？啊，我在昆仑山投师，练就各种功法，尤其是擅长水上战术。没错
，我跟马兄同小起舞，现在可以说是颇有成就。这可太好了！我们正急需熟悉水战之人，训练水军。二位真是雪中送炭呐！啊，训练水军？难道水上还有战士？嗯，我们正与海龙兵交战。哦，原来如此。希望二位能够留在这里，助我一臂之力。哎，这个没问题，我们一定全力以赴。另外，我得到一个传闻，说你好像受了哪吒的气。那哪吒法力高强，神通广大，小龙被他玩弄于股掌之间，真是惭愧呀、啊。哎，公子，你不用伤心，我们先帮你对付哪吒，给你出口气，然后再帮你对付四海龙君，你看怎么样？此话当真？当然是真的了。白兄，你说怎么样？马兄从来不讲大话，他的意思就是我的意思，那就全仗二位上先了。哎，这个孙悟空走了这么久还不回来，是不是出什么事了？哼，你放心，悟空行事一向小心谨慎，他自有他的办法。哈哈哈哈哈！嗯，好你这条孽龙，上次败在爷爷的手下，这次还敢再来，是不是知道痒痒了？想让我给你挠挠痒啊？哼，我看你就是挨揍的料。今天啊，我一定要揍你个够！上次我失手给你，现在我得到两个高手，看你如何招架。你想哪吒？不错。就是本座，你是何人？哼，我是什么人？我是天下无敌、举世无双的无敌马，也就是昆仑山上的马温。什么马温、猪温？等一下，打得你发问。啊啊啊啊啊哎呀！你有没有本事了？哼、嗯！哼、啊啊啊啊啊啊啊师傅的功夫也不错，眼下我水府之中正好用人，小龙特请二位师傅到我府中高就，不知意下如何呀、啊？哎，我本天神，而今却要沦落在水府藏身，真是可悲呀、啊！三太子言之差矣，如今正赶上改朝换代之机，乃是你我大展宏图之时，攻城之后三界内任你行走，岂不比你当个三坛海会大神神气得多？嗯，马兄说的很有道理。我明天就将各位推荐给我父亲九头大王，那众位可就是如鱼得水了。嗯。
，看来就依众位之言吧。哎，公子，恭喜你了，又多了两位帮手，你的实力马上大增。马兄说的对，乌龙兄，嗯，这回该庆贺了吧？如此，大家同我一道回府，明日前往我父之处，大家庆贺一番。走。想去找他，哪怕只看到他的坟墓，心里也会好过一些。他是为了我死的。你救了我的性命。要是你不醒的话，我这一生一世都不会安心的。我抱着归林圣母，要和他同归于尽的时候，心里反而感到一种解脱。我觉得心里很轻松。再也不用受痛苦的煎熬了。可是，你们偏偏救了我。碧瑶，你怎么说这种话？这是我的心里话，在平时我是不敢说出来的。灵儿，你还记得吗？我曾说过，愿意为你死的，不只是白莲花一个人。我记得，灵儿，如果我死了，你会想起我吗？你什么都不用说了，只要你心里有我，我就已经满足了。多谢众位前来相助，本王在此恭候，请，请，请，请，请。请听犬子说，众位法力高强，并熟悉水战，本王这里的水军也是颇具实力，我已命他们操练，已请诸位多多指教。大王，你讲得好，我和白兄乃是水战的大行家。看一看你们的操练，我们也许能够对你们指点一二。对呀、啊，我跟马兄很久都没有训练水军了，今天正好看看大王的水军
，大王的水军早已名声在外，如雷贯耳。我们正好借此机会一睹大王水军的风采。如此说来，我们今天可是大开眼界了。好，我命他们即刻操练。诸位，感觉如何？还是不错的。诸<笑>位为何发笑？难道说我的水军不能和海龙兵作战吗？哼，看了大王的水军才知道，天河水军是何等的精锐。是，今日一见，才知道大王的水军果然名不虚传呢。今天我们可是大开眼界呀！这是什么意思？难道说我的水军不堪一击？哼，大王应该先杀掉训练水军之人。什么？难道我的水军根本不值一提吗？这根本不是水军。不要说与海龙军作战，就是江河湖海上任何一支普通龙军，都能将他打个稀巴烂。哼，真是岂有此理！我统领水军与海龙兵作战数十次，怎么能说不能和海龙兵作战呢？请问大王？这数十战人数是怎样的？胜负又是怎样的呢？这，不瞒各位上弦，每次海战，我们的兵力总是海龙兵的数十倍。可是，可是，嗯、说吧，哎，无一战获胜。这样的水军初次战果，实在不奇怪。马文，你真是太狂傲了。不知是确有真才实学，还是信口胡说？大王不必空口讲大话。这样吧，我下去试一下你的水军，看你的水军有多精锐。好啊，请便。嗨！现在你都看到了吧？难道说我的水军就这么差劲？大王的水军并不很差，只不过调教无方。小王无礼，先生莫怪。小王这里赔罪了。大王不必多礼，我和白熊来的目的就是为了将你的水军调教成精锐之师。对呀、啊，以便占领四海。你的态度嘛，我们不会计较的。我们不会计较的。嗯，多谢二位海涵。乌龙，嗯，这次你将几位高人引荐进府，可说是立了大功。我一定禀告吴天佛祖，重加封赏。自今日起，博元府水军就交给他二位训练。是。嗯。灵儿，哎，你，你怎么出来了？你的身体还没有好啊？我没事了。你的心里终于有我了，我的心里始终有你，只是我知道，你不用说了。莲花是为你死的，你想着她，就说明你是个用情专一的人。今天，你能把心里话告诉我。我已经很开心了，灵儿，难道你爱上别的女人了吗？灵儿，你怎么了？不，碧瑶，我，我不能。你要永远活在白莲花的影子里吗？不知为什么
，我总是听到他在叫我。灵儿，那是你心中所想才会产生幻听，我不会要求你做什么。我爱你，所以我理解你。临走之前，把你交给我和师傅照看。要走，也要等大圣回来。其实，我是一个最悲哀的人。我不知道我是谁，也不知道谁是我。我只知道，我是个惹祸的人。碧欧，谢谢你这些天对我的照顾，请你送我出山吧。灵儿，你要是觉得我这些天做的不好，我我可以改。你提出的一切要求，我都可以答应你。不过，我求你，你千万不要走。你为什么非要把我留在这儿呢？这样，我们俩都痛苦。嗯、这根本就是两回事。灵儿，听我的话，留下来，算是我求你了、嗯。你不想跟我说点什么吗？你知道，不能爱自己所爱的人。什么滋味吗？灵儿，你又知道吗？第一次爱上一个人，是什么滋味？我已经睡了。我知道你没有睡。我想见你，想的要死。跟我说两句话吧，哪怕隔着门也行，能听到你的声音就好。